नमस्कार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर गुड फाइन वेरी एनर्जेटिक एंड हैप्पी टू सो लेट अस वॉच अ वीडियो दैट वी शैल ओवरकम सम डे द वेरी इन्फ्लुएंशियल सॉन्ग एंड वेरी एनर्जेटिक एंड दैट वाज सॉर्ट ऑफ एंथम इन सम पास्ट डे ओके एंड इट इज स्टिल मच वाइब्रेटिंग सॉन्ग सो लेट अस वॉच इट नाउ ओके Rekha, ma'am, will play a video for it. Enjoy the song if you can. Uh, means <clears throat> say this song, but in not in louder voice. Just hum it, okay? <clears throat> can check that original music was by pitch seeger okay and this is the song that was used in first time in america by uh, some workers like tobacco workers 
and it was like then for a song of a moment a big movement was there they fought for their rights and then this song become uh, like an anthem anthem means a particular song a song that is uh, of a particular group for like their voices and for their demands and then many after that means every like uh, protest or something like that people use this song so this song was not particularly now known for just america their civil rights their war of civil rights or their movement but in worldwide for many sort of protest this song was used as an anthem song like we have like one day matram inkilab zindabad these were the inspirational words for the movements and whatever we did so the same way this was used in uh, many strikes and many protests so let us check more about this song the history as well as the meaning of this song okay so check out the video by our vtc trainer and master that is mrs snehal godambe okay so watch the video again very carefully and then we will have a discussion on that thank you so watch next video Hi everyone, welcome to Brohan Mumbai Municipal Corporation Virtual Training Center and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. Dear children, in today's session, we are going to see a very meaningful and very famous and very inspirational song. What is that song which gives us so much inspiration? So as we all know, we sing that song in our school also in different language. Okay. So, in today's session, we are going to just sing and we will try to know the meaning of that song. So, let's begin with today's session. And today's topic is We Shall Overcome. But the ages gana hai, hai apan, shade made. बऱ्याचदा आपण म्हणतो ते आकारण्याला स्फूर्ती गीत असं आपण म्हणतो की हे गाणं ऐकल्यानंतर आपल्याला इन्स्पिरेशन मिळतं स्फूर्ती मिळते एखादी काम करण्याची ऊर्जा मिळते तर आजच्या सेशन मध्ये आपण हे गाणं ऐकणार आहोत गाणार आहोत त्याचबरोबर या गाण्याचा थोड्याचा इतिहास सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत वी विल ट्राय टू नो फ्रॉम वेअर दिस सॉंग हॅज कम व्हॉट इज द ओरिजिन ऑफ दिस सॉंग or the origin of this song so we shall overcome is a gospel song which became a protest song and a key anthem of the civil rights movement in usa when there was civil rights movements in usa started and this song was chosen as their key anthem manje kay ki jeva usa madhe america madhe jeva nagri hakk chalwal suru jhali tya velela tya chalwali cha ek mukhya gana je apan manto ते गाणं म्हणून ह्या गाण्याला निवडलेलं गेलं जे मुळात एक धार्मिक गाणं असं होत द मॉडर्न वर्जन ऑफ द सॉंग वॉज फर्स्ट सेट टू हॅव बीन सम बाय टोबॅको वर्कर्स प्लेड बाय ल्युसिल सिमॉन्स ड्युरिंग अटीन फॉर्टी फाईव्ह सिगार वर्कर्स ट्राईक इन चार्ल्सटन साऊथ कॅरोलिना सो इट वॉज फर्स्ट सम लॉंग बॅक बाय द सिव्हिल राईट्स मुवमेंट वर्कर्स इन यु एस ए but then it was sung in 1945 it was sung by the tobacco workers okay when they went on strike ja he sarvat pehla adi civil rights movement yo nagri hakk chalwali cha ek mukhya gana manun te nivadla gelo hota ani gaila jaycho 
त्याच्यानंतर त्याचं आधुनिक व्हर्जन किंवा रूप कधी आलं तर एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये जे सिगार वर्कर्स होते म्हणजे से तंबाखूच्या कारखान्यांमध्ये काम करणारे जे लोक होते ते स्ट्राईकवर गेले त्यांनी संप केला आणि त्या संप काळामध्ये ते लोक धरणं धरून बसायचे कंपनीमध्ये आपल्या मागण्यांसाठी त्यावेळेला ते हे गाणं म्हणायचे म्हणजे ह्या गाण्याला किती मोठा इतिहास आहे बघा तुमच्या लक्षात येईल ह्या छोट्याशा दोन उदाहरणांवरून द सॉंग एक्सप्रेसेस युनिटी डिटर्मिनेशन टू फाईट इनजस्टिस अँड होप व्हॉट डज दिस सॉंग एक्सप्रेसेस इट एक्सप्रेसेस द युनिटी युनिटी बिटवीन द पीपल हु आर सिंगिंग दिस सॉंग At the same time, determination to fight injustice, अन्याय विरुद्ध लढण्याचा एक निर्धार आणि आशावाद की आम्ही एकत्रपणे अन्यायाविरुद्ध लढून आम्हाला जे पाहिजे ते मिळवू हे ह्या गाण्यामधून व्यक्त होतं द सॉंग एक्सप्रेसेस युनिटी डिटर्मिनेशन टू फाईट इनजस्टिस अँड होप दिस सॉंग हॅज मेनी वर्शन्स हे मूळ गाणं वेगळं होतं आणि त्याच्यानंतर त्याची अनेक वेगवेगळे व्हर्जन्स किंवा अनेक वेगवेगळी त्याचे फॉर्म्स किंवा फॉर्मॅट किंवा रूप बघायला मिळतात आपल्याला काही वेळेला त्याचे शब्द बदलले जातात काही वेळेला त्यामध्ये कडवी ॲड केली जातात द वेल नोन हिंदी इन्स्पिरेशनल सॉंग होंगे कामयाब वॉज बेस्ट ऑन वी शल ओव्हरकम बघा होंगे कामयाब आपण हे गाणं सुद्धा शाळेमध्ये गातो होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन हो हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन बघा या हिंदी शब्दांवर तुमच्या लक्षात येईल की इट शोज हम That word shows the unity and honge kama yaab. It shows the determination and hope that one or the another day, another day we will be the successful in what we are fighting for. Okay. So that is the Hindi inspirational song. Honge kama yaab is based on this we shall overcome. Te gana iha we shall overcome ya gana var adharit banav lela ahe. Tar asha ya honge kama yaab ki wa asha ane ki inspirational songs ahe. त्याचं मूळ गाणं हे आहे वी शॅल ओव्हरकम तर हे गाणं आपण आजच्या सेशन मध्ये गाणार आहोत लेट्स बिगिन विथ द सॉंग वी शॅल ओव्हरकम वी शॅल ओव्हरकम वी शॅल ओव्हरकम सम डे हो डीप इन माय हार्ट I do believe we shall overcome some day. Now you can see all people are standing together and they are singing this song. We shall overcome. Some or the other worries they have and they are fighting for that. And unitedly they are fighting. Togetherly they are trying to voice over the injustice. So they have that thought in peace. deep in their heart at the bottom of their heart they have that thought that we shall overcome some day hi ji kahi bhiti ahe ha jo kahi anyay ahe ha jo injustice ahe yacha var par karun ami ek divas successful honar ahot ani ha asa ashavad amcha hrudaya madhe hrudaya ta tarashi pratyekacha ahe if you see the picture carefully you can see they are holding their hands and togetherly they are singing this song एकमेकांचे हातात हात घेऊन एक प्रत्येकाच्या मनामध्ये हृदयामध्ये ती भावना आहे की आजची ही परिस्थिती आम्ही बदलणार आहोत बघा आज आपण सगळे पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशन मधून जातोय वी आर हॅव्हिंग दॅट फिअर ऑफ दॅट डिस इज कोरोना इन एव्हरी वन्स माइंड बट इफ यू सिंग दिस सॉंग टुगेदरली अँड इफ यू ट्राय टू फेस दिस पॅन्डेमिक वन ऑर द अनदर डे वी विल बी ओव्हरकमिंग दिस अँड वी ऑल हॅव दॅट deep feeling in our, our heart that we shall overcome this on one or the another day then the next next stanza we shall walk hand in hand we shall walk hand in hand 
we shall walk hand in hand someday oh deep in my heart i do believe we shall overcome someday we shall walk hand in hand we will we shall walk together okay walking hand in hand means helping each other so here see here abbreviations has been used v and l so here either we will or we shall but here we will read as we shall because everywhere we shall has been used and at the end of this poem there is an activity using we shall so we will read it as we shall okay we shall walk hand in hand we shall walk hand in hand we shall walk hand in hand some day oh deep in my heart i do believe we shall overcome some day so we will hold hand in hand we will help each other and i am very sure about it that the one or the other another day we are going to overcome all this situation see there the picture you can see there people are holding hand in hand and they are going to overcome all the bad all the worst situation tana ha durudamya ashavad ahe ki ek na ek divas te ya sagya situation madun bahir padnar ahe next answer we are not afraid we are not afraid we are not afraid today oh deep in my heart i do believe we shall overcome some day we are not afraid ami zara hi ghabarlelo nahi ahot do it is a corona or do it is anything else we are not at all afraid we are not afraid today ami aaj zara hi bhiti dayak paristhititun jat nahi ahot ami zara hi ghabarlele nahi ahot why ka amcha manat bhiti nahi hai deep in my heart i do believe me mana pasun majya ruha pasun eka goshti var mala purna khatri ahe mala vishwas ahe ki ya situation madhun ami lavkaras bahir padnar ahot baga mansala jo ashavad asto balanno je tumhi manamade hopeful positive thinking thevta ani tasach hot ani tyamule tikde asa matla gele ahe kavi ne asa matla ahe ki we are not afraid today because Deep in my heart, I do believe. माझा रुद्या मधे माझा मना मधे ती भावना आहे कि या सगाय सिचुएशन में धून आमी बाहर पढ़ना रहूँ. आज कि वह एक आउदया, एक खाता दिवस तो एना रह चाहे हम चाहे शर कि we shall overcome the someday. So we are not at all afraid of this situation. We are not afraid because we are walking hand in hand. We are helping each other. So we are not at all afraid of the situation. the next stanza the truth shall make us free the truth shall make us free the truth shall make us free someday oh deep in my heart i do believe we shall overcome someday the truth shall make us free truth satya ya sat त्यावर आम्ही विश्वास ठेवला तर आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टीतून आम्हाला मुक्ती मिळणार आहे आणि हे सत्य जे आहे ते आम्ही स्वीकारलंय आणि त्यामुळे आज न उद्या एक ना एक दिवस आम्ही ह्या सगळ्यातून ह्या सगळ्या बंधनातून आम्ही मुक्त होणार आहोत कारण असा एक अगम्य आशावाद माझ्या हृदयाशी मी बाळगलेला आहे की ही सगळी सिच्युएशन एक ना एक दिवस बदलणार आहे आणि आम्ही ह्या सगळ्या सिच्युएशन मधून बाहेर पडणार आहोत the truth shall make us free the truth shall make us free the truth shall make us free some day oh deep in my heart i do believe we shall overcome some day at satya kadhis badlat nahi ani he satya ahe hech fact ahe hi vastu sthiti ahe ki everything is not going to last forever मला हे पूर्णपणे माहिती आहे की कुठलीच परिस्थिती ही शेवटपर्यंत टिकणारी नसते ओनली वन थिंग इन द नेचर इज स्टेबल अँड दॅट इज द चेंज असं एक म्हटलं जातं की निसर्गामध्ये एकच गोष्ट कायम राहणारी आणि चिरंतन राहणारी आहे ती म्हणजे बदल 
याचा अर्थ असा की प्रत्येक गोष्ट बदलत असते दिवसामागून रात्र येते रात्रीमागून दिवस येतो उन्हाळ्यानंतर पावसाळा येतो पावसाळ्यानंतर हिवाळा येतो असं जे निसर्गाचं ऋतूचक्र दिवस रात्रीचं चक्र फिरत असत तसंच माणसाच्या आयुष्यातले दिवस सुद्धा फिरत असतात आणि हे सत्य आम्ही स्वीकारलेलं आहे सो वी विल बी बिलिव्हिंग ऑन दिस डे दॅट दिस डेज आर नॉट गोईंग टू लास्ट फॉर एव्हर बिकॉज दॅट थॉट इज डीप इन माय हार्ट अँड आय डू बिलीव्ह दॅट थॉट दॅट वी शेल ओव्हरकम सम डे द सिच्युएशन इज डेफिनेटली गोईंग टू बी चेंज सो वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस वरीज या सगळ्या संकटातून आम्ही मुक्त होऊन आम्ही अगदी आनंदी जीवन जगणार आहोत सो द ट्रू चल मेक अ स्प्री द ट्रू चल मेक अ स्प्री द ट्रू चल मेक अ स्प्री समे ओ डी बीन माय हार्ट आय डू बिलीव वी शेल ओव्हर कम सम डे यू कॅन सी इन द पिक्चर द रोड ऑफ द ट्रूथ इट इज जस्ट अहेड सो वी आर we just have that feeling in uh, at the bottom of our heart that if we will hold hand in hand and we will help each another then these days are not going to last for ever and that feelings that thought is there in deep in my heart so because we are going to overcome all this situation on this day or the some day last stanza of this poem we shall live in peace we shall live in peace we shall live in peace some day oh deep in my heart i do believe we shall overcome some day peace you can see the pictures along with these stanzas i have put there We shall live in peace. आम्ही शांततेत शांतीमध्ये याच्या पुढे जीवन जगणार आहोत कुठेही जीवनामध्ये संघर्ष नसणार आहे देअर विल बी नो एज्युकेशन देअर विल बी नो वॉर देअर विल बी नो फायटिंग देअर विल बी नो मिस अंडरस्टँडिंग वी ऑल आर गोईंग टू लिव्ह इन पीस आम्हाला सगळ्यांना शांतीचा खूप शोध शोधात आम्ही फिरत आहोत आम्हाला शांती पाहिजे मानसिक शांती पाहिजे आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला आनंद पाहिजे शांती पाहिजे and we shall live in peace some day aaj jari ami sangharsha cha jivan jagat aslo tari asa ek divas amcha sagalyancha aayushyat yeil ki amcha aayushyamade shantatene ami jagu we shall live in peace some day oh deep in my heart i do believe we shall overcome some day amcha ja kai worries ahet amche je kai prashna ahet amhala ja kai problems ya kai situation madun aaj jave lagta hai त्या सगळ्या गोष्टी एक ना एक दिवस संपणार आहेत ऑल दिस थिंग द डेज विच आर नॉट प्लेझंट फॉर अस आर डेफिनेटली गोईंग टू बी चेंज वन ऑर द अनदर डे अँड वी डू बिलीव्ह ऑन दिस चेंज अँड डेफिनेटली दिस चेंज इज गोईंग टू कम इन आर लाईफ अँड अवर लाईफ इज विल बी इन पीस वी विल बी हॅपी अँड दॅट डे इज नॉट व्हेरी फार आय डू बिलीव्ह from the bottom of my heart that we shall overcome some day all this situation overcome manje ha sagla var mat karun ami ya sagla unpleasant situation madun bahar padun ek shanti cha jeevan jagnar ahot asa sundar sandesh spurti dayak sandesh inspirational message aplyala ya poem madun milalela ahe so that was the song we shall overcome you have listened to that song and even you know the rhythm of this song so you can sing this song now we will do some activities here this is the activity time so here we will do some activities not all there are some activities on page number 36 in our book here i am showing you one or two activities rest of the activities you can do after watching this video note that many times do is used to show emphasis baga ya poem madhe apan jab baghitla tar aplyala he lakshat yel ki do asa matlela ahe kiwa do ha jo shabd ahe ha 
बघा आय डू बिलीव्ह आय डू बिलीव्ह आय डू बिलीव्ह हे जे सेंटेन्स आहे हे प्रत्येक स्ट्रँजामध्ये आलेले आहे हे काय दाखवतं तर आपण त्याच्यावर थोडस जोर देतो आय डू बिलीव्ह मला खात्रीपूर्वक माहिती आहे असं जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट प्रेस करून दाखवायची असते तेव्हा तिकडे त्याला डू वापरतात आय डू बिलीव्ह राईट थ्री मोर सेंटेन्सेस युझिंग डू फॉर एम्फसिस आता आपल्याला इथे तीन सेंटेन्सेस लिहायचे ज्याच्यामध्ये आपल्याला डू वापरून आपल्याला काय म्हणायचं आहे त्याच्यावर आपण जोर द्यायचं आता मी तुम्हाला इथे तीन एक्झाम्पल्स दाखवणार आहे यू वॉच दिस व्हिडिओ यू लर्न दिस एक्झाम्पल्स अँड ट्राय टू राईट युअर ओन सेंटेन्सेस युझिंग डू सेंटेन्स नंबर वन आय डू लव्ह माय कंट्री येस आय लव्ह माय कंट्री अँड आय डू लव्ह माय कंट्री माझ्या देशावर माझं प्रेम आहेच सो हिअर वी आर स्ट्रेसिंग दॅट थिंग वी आर स्ट्रेसिंग द फिलिंग ऑफ आर सेल्स विथ आर कंट्री I do love my country. Then the next sentence, we do want to study hard. Yes, we do want to study hard. I am a lot of best karun. I am a changla life. I am a changla future. I am a changla future. And the next sentence is, please do come. Baga, ithe pan apan stress karta. Pan please vapar la. Ithe vinanti vaza apan tena hi karta. Please do come. Am chakra ekha da function hai. तर तुम्ही येण्याची कृपा करावी किंवा तुम्ही यावच आग्रहाचं आमंत्रण आहे प्लीज डू कम सो इन दिस वे यू कॅन युज डू इन युअर सेंटेन्सेस फॉर द एम्फसिस ऑफ ऑर द स्ट्रेसिंग दॅट फिलिंग विच यू वॉन्ट टू शो ओके व्हेरी इंटरेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी find other inspiring songs associated with people's movements see in the beginning we have saw, seen that this song we shall overcome was associated with the civil rights movement so in our country also or in our state also there were many people movements okay so there are some slogans or there are some songs which are associated with these movements so such type of song you can find out you can find it out from internet or you can ask it to your parents or grandparents and this has this activity is very easy for you because see the next part of this activity you may list famous inspiring songs from your mother tongue or hindi baga nagri hakka chalwal kiwa lokancha ja kai chalwali hote atyachashi sambandhit kahi gaani astat kahi ghoshvakya astat kahi ghoshna astat ani ti olakh aste tya chalwali chi jari ti chalwal sampli तरी सुद्धा अनेक वर्ष आपल्याला त्या गाण्यामुळे त्या चळवळीचा इतिहास डोळ्यासमोर उभा राहतो तर अशा काही फेमस इन्स्पायरिंग सॉंग शी तुम्हाला लिस्ट बनवायची आहे आणि तुमच्यासाठी ही गोष्ट आणखीन सोपी करून त्यांनी सांगितले की यू कॅन फाइंड इट आउट फ्रॉम युअर मदर टंग ऑर हिंदी ऑल्सो सी होंगे काम या दॅट सॉंग इज हिंदी वर्जन ऑफ वी शल ओवरकम नाव आय शो यू वन एक्झाम्पल ऑफ सच सॉंग सी हिअर हे गाणं बघा वेडात मराठे वीर दौडले सात ज्ञानातून सळे तलवारीची पात ज्ञानातून सळे तलवारीची पात वेडात मराठे वीर दौडले सात जेव्हा आपण शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकतो किंवा आपण मराठ्यांचा इतिहास शिकतो त्यावेळेला ह्या गाण्याचा आपल्याला संदर्भ लागतो किंवा आता उठवू सारे राम हे एक अत्यंत सुंदर गाणं तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल ते गाणं मी तुम्हाला दाखवते आता हे जे गाणं आहे हे गाणं बघा तुम्ही वाचल्यानंतरच तुम्हाला कळेल की हे गाणं कशाशी संदर्भात आहे आता फक्त इथे दोन ओळी मी तुम्हाला गाऊन दाखवते मग तुम्ही हे गाणं वाचा ह्याची चाल ऐकवा आणि ह्याचा अर्थ तुम्ही समजा जाणून घ्या कारण मराठीत हे गाणं आहे म्हणजे तुम्हाला कळेल की एखाद्या चळवळीशी संबंधित गाणी केवढी प्रसिद्ध होतात बघा आता उठवू सारे रान आता पेटवू सारे रान शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लाव पण आला प्राण म्हणजे तुम्हाला आता लक्षात येईल की हे जे गाणं आहे हे शेतकरी किसान मजूर यांच्यासाठी हे गाणं त्यांच्या मागण्यांसाठी हे गाणं 
लिहिलं गेलेलं असेल हे आपल्या लक्षात येत तर अशा काही इन्स्पिरेशनल सॉंगची तुम्ही लिस्ट बनवा किंवा ती गाणी तुमच्या संग्रही ठेवा सो दिस इज द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड व्हेरी नाईस ऍक्टिव्हिटी तर अशा इन्स्पिरेशनल सॉंग पासून आपल्याला सुद्धा काहीतरी करायची स्फूर्ती मिळते नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी द वर्ड्स वी शॅल शो फॉर्म रिझॉल्व टू डू समथिंग राईट रीड द प्लेज गिव्हन इन युअर टेक्स्ट बुक युझिंग युअर ओन आयडियाज राईट अ फ्यू सेंटेन्सेस बिगिनिंग विथ आय शेल ऑर वी शेल फॉर एक्झाम्पल आय शेल टेक गुड केअर ऑफ माय पॅरेंट्स ऑर वी शेल ओबे आर एल्डर्स वॉट इज दिस ऍक्टिव्हिटी वी शेल हा जो शब्द आहे हा एखादी गोष्ट आपण ठामपणे करणार हे दाखवणारा शब्द वी शेल ओव्हरकम ओके आता आपल्या पुस्तकात जी प्लेज आहे जी प्रतिज्ञा आहे ते तुम्ही वाचा आणि त्याचा अर्थ पुन्हा एकदा तुम्ही वी शेल संदर्भात घेऊन जाणून घ्या आता तुम्हाला हे दोन झाल्यानंतर त्यांनी तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी दिली आहे युझिंग युअर ओन आयडियाज राईट अ फ्यू सेंटेन्सेस बिगिनिंग विथ आय शेल ऑर वी शेल ओके म्हणजे आयशल किंवा विशल वापरून आपल्याला आपली स्वतःची वाक्य बनवायची आहेत मी तुम्हाला इथे दोन एक्झाम्पल्स दाखवले आहेत आयशल आणि विशल वापरून आय शेल टेक गुड केअर ऑफ माय पॅरेंट्स दिस इज माय ड्युटी दॅट यू शुड आय शुड टेक केअर ऑफ माय पॅरेंट्स अँड वी शेल ओबे आ एल्डर्स मोठ्यांच्या आज्ञांचं आपण पालन करावं तर अशा प्रकारे ह्या पुस्तकातल्या काही ऍक्टिव्हिटीज आपण इथे घेतल्या आहेत बाकीच्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर करू शकता दॅट्स ऑल फॉर टुडे सो यू विल रिवाईव वॉट एव्हर वी हॅव लर्न इन टुडे सेशन प्लीज सबस्क्राईब द चॅनेल अँड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन टू गेट द लिंक ऑफ नेक्स्ट व्हिडिओ थँक्यू थँक्यू सो मच सो दॅट वॉज रिअली रिअली व्हेरी नाईस अँड good explanation uh, there was in video so children you must have known by the time that this was song and what was its history and why uh, the song is so popular worldwide okay so let us discuss some more about this song now this is said that first it was used as a gospel song gospel means uh it is related to christian community christian religion so this gospel is like god's word okay or other meaning is that if it is god word it means 100% true so gospel truth means pure truth complete truth 100% truth unquestionable truth there can be no questions asked for uh, like uh, for uh cross checking whether it is 100% true or not no question was asked when it is said this is gospel truth apan aplya court madhe kas gite varshi hat thevto na ase hat ani te gita deto ani te gita var apan hat thevto ani apan pratite karto ki mi je hi sangel je kahi bolel te sarva satya bolel te gite chi shapat kheun sangto because gita that is very auspicious a holy book for us so we means take an oath okay putting our hand on that we take a oath we take an oath now like that when it is said gospel means there is no question the gospel truth means 100% truth like that okay so there was uh, if you all know that in america there were uh, two colored people like black and white so there was a huge big discrimination about this color so black people they used to be slave and they were tortured they were actually uh, treated like uh, not even like animals worse than the animals even whatever we have domestic animals cat and dog at our home but those people they were uh, bought in market place like uh, they are slaves like other animals other atoms we uh, buy the same way the people white people they used to buy these people for their any purposes 
like household or any sort of work any small work they hire the people but they treat them worse than animal so there was uh, like a big movement for their rights like they are all humans like you people like white people and black people or are human kinds all are I means not animals but they are as humans they must have equal rights so the moment the movement was started over there for their rights and this was first uh, the song was first used by tobacco workers now the first lady who uh, was actually uh, she was very fond of the song this as this was gospel song the word was i shall or i will it was not to be then when it was uh, actually she saw that this is really very good song we can take it for the community and we can make people awake we can bring them together and we can fight for our rights and then the word i was replaced by we ओके कारण वी म्हटल्यानंतर आपण बघा आय म्हणतो ना आय म्हटल्यानंतर इगो येतो थोडा कारण माणसाचं ते स्वतःच होत पर्सनलाइज होत जेव्हा आपण वी म्हणतो सो इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट म्हणजे वी म्हटल्यानंतर आपले पण येतो आपण स्वतःच अस्तित्व नाही राहत तिथे आपण सर्वांसाठी काम करतो सर्वांसाठी एकत्र येतो सो दॅट वर्ड ऍक्च्युली हिट द रिअली ग्रेट वे and then it was again we will like i will was there so we will was there and the original fox singer as we uh, saw the video and that was originally uh, sung and tune made by was that um, uh, pitch singer and he replaced the word shall for the sake of music for the means uh, tune and that part he just changed that word shall so it became then shall and i became we so we shall overcome was there and the song was there see movement started for black people all black people they used to come together they fought for their right and they uh, sung this song but by the time what happened actually the people even white people they also joined them because then they were fighting for human rights and human there is no black and white there is no color discrimination but no discrimination but all are same so then many other people also joined but it took so long in 1964 actually the law was passed okay and then after that by the time the song was so popular their movement was also popular popular yeah. and then it was used as an anthem that time they use i told you the word anthem means a, a particular song a moment uh, like uh, we make any chalwal manche movement ha the for protest andolan so we use that song to protest to fight for our rights for our demands and it was used in sit in sit in s i t dash i n s sit in manje dharna tumhala maiti na andolan jeva kartat teva strike manje band kartat purna kaam thappa karaycha sit in manje tithes basaycha thiya deun dharan deun dharna manje tithes basaycha uthaychas nahi this all are actually non cooperational movements as well as non violence like we are not making any violence we are not using any weapons we are not going to hit anybody but we are just sitting we are holding ourselves raising our voices for our rights for our demands and that is we are fighting for injustice we want justice we want to be treated equally and that tobacco workers they actually demanded the women workers they demanded 30 cents per hour manje त्यांची अशी मागणी होती की आम्हाला जे काही वेतन मिळते ना खूप खूप कमी होत खरोखर म्हणजे सुरुवातच झाली ना आपल्याकडे क्रांतीला ती कामगारांपासूनच झाली आणि कारण जेव्हा जेव्हा म्हणजे क्रांती झाली तर बऱ्याच वेळेला कामगार जे आहेत ना ते पेटून उठले कारण त्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना अजिबात माणसासारखं वागवलं गेलं नाही ज्या वेळेला आपल्यापेक्षा आधी युरोपियन कंट्रीमध्ये म्हणजे कारखाने वगैरे सगळं आलं ना आणि त्यामुळे काय करायचं ते भरपूर कामगारांना एकत्र ठेवायचे अक्षरशः छोट्याशा रूम मध्ये कोंबायचे त्या लोकांना तिथेच राहायला लागायचं त्यांच्या आपण एक माणूस म्हटल्यानंतर आपल्या ज्या रोजच्या सवयी असतात ना सकाळी उठल्यानंतर आपल्याला 
टॉयलेटला वगैरे जायचं असतं आपल्याला आंघोळ करायची असते या सर्व सुख सुविधा सुद्धा त्यांना दिल्या जायच्या नाहीत म्हणजे इतकं त्यांना कमी जागेमध्ये अपुऱ्या जागे घाणेडेपणाने राहायला लागायचं पुरेस पाणी नाही कशाच कोणत्याच गोष्टीला आणि नुसतं काम 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 म्हणजे प्रॉडक्शन त्यांना जास्त पाहिजे म्हणून त्यांच्याकडून नुसतं काम करून घेतलं जायचं आणि काही म्हणजे स्त्रिया पण असायच्या ना तर स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा कमी वेतन दिलं जायचं पुन्हा स्त्रियांची मुलं असायची त्यांना त्या मुलांना पण टाकावं लागायचं त्या मुलांची पण सोय नसायची त्यामुळे भरपूर क्रांती जी झाली ना ती क्रांती अशाच ठिकाणी झाली अँड सो विमेन वे आर आस्किंग फॉर देअर राईट फॉर द रिन्युमरेशन फॉर देअर सॅलरी द डेली वेजेस टू रेज बाय थर्टी सेंट्स पर अवर म्हणजे फक्त तीस पैसे आपण म्हणतो की दिवस एका तासाला तीस पैसे त्यांना जास्त हवे होते अँड सो द मुमेंट स्टार्ट आणि मग त्याच्या त्या मुमेंटने खूप मोठं रूप घेतलं हळूहळू डिस्क्रिमिनेशन इथे स्त्रिया आणि पुरुषांचं डिस्क्रिमिनेशन होतं पुन्हा डिस्क्रिमिनेशन होतं ब्लॅक अँड व्हाईटच म्हणजे खूप तुम्हाला माहिती असेल का कदाचित तुम्हाला तुम्ही ऐकलं असेल की आपले गांधीजी जेव्हा पिट्सबर्गला गेले होते ना आपल्या गांधीजींना सुद्धा ना त्यांनी ते बॅरिस्टर होते पण त्यांना त्यांनी रेल्वेच्या डब्यातून बाहेर काढलं आणि त्यांना त्या दक्षिण आफ्रिकेला त्यांना म्हणजे स्टेशनवर बाहेर काढलं कारण का त्यांच्याकडे तिकीट होत पण तरी पण ते म्हणाले की इकडे ब्लॅक लोकांना अलाउड नाहीये तुम्ही किती शिकलेले असा पण ते तुम्ही वर्णादे म्हणजे तुमचा कलर ब्लॅक आहे ना म्हणून तुम्ही आमची बरोबरी नाही करायची आम्ही एकदम सुपिरियर आम्ही हायर आहोत आणि म्हणून हे जे डिस्क्रिमिनेशन होत ना दॅट वॉज लॉट लॉट मीन्स व्हेरी सॅड अँड व्हेरी बॅड व्हेरी लाईक अनह्युमन वर्ड तर त्यामुळे ना लोकांनी आंदोलन केलं आणि नंतर हे गीत खूप पॉप्युलर झालं आपल्याकडे आता मॅडमने सांगितलं ना जशा आपल्याकडे पण वेगवेगळ्या चळवळी असतात जशा दलित चळवळ आहे किंवा आता आपल्याकडे नर्मदा बचाव आंदोलन धरण तिथे मेधा पाटकर आहेत मग प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा लोक आपल्या हक्कांसाठी फांडतात तेव्हा ते काहीतरी एखाद गीत लिहितात कोणीतरी गीत लिहितात आणि मग ती प्रसिद्ध होतात ती वारंवार गायली जातात आणि मग ती गीत आहेत ना त्या आंदोलनाची गीत म्हणून ओळखली जातात आणि तसं स्लोगन्स मी तुम्हाला सांगितलं लाईक वंदे मातरम इन किलाब जिंदाबाद चले जा द क्विट इंडिया मुमेंट स्टार्ट इन नाईन्टीन फोर्टी टू अँड द मुमेंट अँड द स्लोगन चले जा वॉज रिअली लाईक इट वॉज अ व्हेरी ग्रेट इन्स्पिरेशनल अँड मोटिवेशनल वर्ड्स ऑर स्लोगन फॉर इंडियन्स टू फाईट अँड देन डेफिनेटली the all over india the moment took the place and everybody was so raised and everybody was so means like do or die in situation the situation was like do and die karo ya maro ani sagle jana tyachat utarle so after just 5 uh, years 6 years we got our independence and then in 1947 we got free from british rule सो लाईक आपण कोणतं पण जेव्हा आंदोलन करतो किंवा काही करतो तेव्हा आपल्याला काहीतरी जोश येण्यासाठी बोलतात साधी गोष्ट आहे की जेव्हा पालखी मध्ये ना ती नवरी बसलेली असते किंवा राजकुमारी कोणी पण भोय लोक असायचे जे पालखी वाहून येतात त्यांना भोय म्हणतात तर ते सुद्धा तो भार उचलून आहे ना एका म्युझिक मध्ये चालायचं म्हणून हुंपा हुईजा हुंपा हुईजा असं करायचे किंवा तुम्ही दुसरं पण पाहिलं असेल तर खूप मोठमोठी दरड कोसळते मोठमोठे दगड को असतात बघा रस्त्यात आणि त्यांना जर बाजूला काढायचं असेल तर त्याच्या खाली पहार घालतात तर पहार घालताना पण आहे ना सर्वांची एकाच वेळेला स्टार्ट आणि जोर देणं पाहायला पाहिजे ना म्हणून तेव्हाही ते काहीतरी वर्ड वापरतात म्हणजे आपल्याला एक रिदम हवा असतो सगळीकडे रिदम हवा असतो इव्हन अवर हार्ट बीट्स इट ऑल्सो बीट्स ऑन द रिदम आपल्या हृदयाचं पण संगीतच आहे नाही चाललं तर आपल्याला टेन्शन येत कळ ना जर का ते त्या बीट मध्ये नाही झालं तर ओके सो वॉट द टाइम नाऊ मॅडम घेऊ अजून की काय की आपण थांबायचंय तर नाव येस ओके सो द सॉंग डज नॉट फिनिश युअर वी विल कॅरी ऑन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर बट टील देन यू हॅव टू डू युअर एक्झरसाइजेस all the exercises right from number 1 to number 6 you will do it and then we will discuss because the way i said that you have to find more about the song and more about all the songs too it is written in your question number 3 so you have to google what other movements were started 
or you can go all over the world or you can jo, uh, just go for checking like in india okay you can take it that also and then you just gather some information right for question number three and then number four also like associated songs like uh, uh, this uh, way if there are any movements any protest and the people using any song that is popular one uh, the way ma'am told you also find any song any one or two you can just take the songs two lines so we'll also come to know yes yes this is the song or if you find any slogan and the song can be in any language your mother tongue that is our mother tongue is marathi or in hindi also okay bharpur gaane tumhala ek clue pan dete aplya kade je dalit kavi vagare hon gele kiwa ek anna bhau sathe त्यांची पण जी गाणी आहेत ना काय काय ती पण कामगारांनी उचलून धरली होती त्याच्यामध्ये बाई मी धरण बांधली ते म्हणजे जेव्हा धरण बांधण्याचं काम चालू होतं तेव्हा त्या धरण बांधण्याने कोणाला फायदा होणार होता कोणाला त्रास होणार होता किंवा त्यांची अजून काही गाणी आहेत की जी आपल्या मुंबईमध्ये आपल्या मुंबईमध्ये खूप ठिकाणी गिरण्या आहेत आणि मग गिरणीमध्ये काम करणारा जो गिरणी कामगार आहे त्या जर गिरण्या बंद झाल्या तिथे संप केला कामगारांनी पण बिचाऱ्यांचा संप यशस्वी नाही झाला आणि तुम्हाला माहितीये इतिहासातला सर्वात मोठा संप आपल्या मुंबईतल्या गृहिणी कामगारांचा संप आहे जो अजूनही संपलेला नाही हा तर अशा वेळेला लिहिलेली गीत आहे जी कामगारांनी त्यांच्या आंदोलनाला वापरली त्यांच्या धरणा कार्यक्रमाला वापरले त्यांच्या रॅली मार्चला वापरले म्हणजे जेव्हा खूप लोक एकत्र येतात आणि खूप लांबून लांबून एकत्र येतात जसं आता शेतकऱ्यांचा मोर्चा त्याला रॅली म्हणतात मग अशा वेळेला वापरले असं काही असेल तर जरा शोधा आणि एक्सरसाइज नंबर फाईव्ह सिक्स दॅट इज एक्सप्रेशन डू यू एम्फसिस यू स्ट्रेस यू गिव्ह इम्पॉर्टन्ट टू द वर्ड दॅट इज डू इट मीन्स डेफिनेटली यू आर गोईंग टू डू दिस अँड अ स्ट्रॉंग अफर्मेशन दॅट इज वी शॅल वी शॅल म्हणजे आम्ही हे करणारच दॅट इज फर्म अ कॉन्क्रीट अ सॉलिड like uh, your own affirmation that is shall okay so do that homework and we will talk about in our next lecture till then bye bye take care thank you